。なんか音楽警戒ですね。はい。そうですね。心と裏腹って。そ<笑><笑>こ,こにいたら、三四郎さんみたいな状態になるのか。<笑>であの先ほどのあのさんさあ,あのなんか三円何の話も何かあったら絡めてくださいね。<笑>もしなかったら自分が投げます、ねうんうんうん。なんかちょっと認知度についてちょっと思ったことがあったみたいな。<笑>みたいな<笑>まあこれは私は沖縄で立たなきゃみたいな。<笑>すごいですね。あとは、まあ、座右の銘とか、まあ、これにあれですけど、ねうん、あと尊敬する人物とか、なんかちょっと引っ張って。はい10秒近く<笑>右側の赤いやつがなったらこれが赤くなりますのでもう間もなく一回マイクに近づいてお話あこれですかはい。14時を回りましたお聞きの放送は FM2 来 79.2、えー、木曜日ひよこの部屋のお時間です、えー、本日はですねあのー、ピンチヒッターとしまして、えー、ひよこ反省会もあの担当しておりますマリリンことコーラマリノがお送りいたします相変わらずスタジオはですね、えー、ひよこ三四郎さんと玉本さんに、えー、見守られて、えー、今日もお送りしたいと思います。すいません、ごてごて。<笑>ということで,で、本日のですね、ひよこの部屋、また素敵なゲストがいらっしゃってます。日本シードルマスター協会の阿部かやのさんです。かやのさん、今日は、えー、ようこそお越しくださいました。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん。日本シードルマスター協会の綾野さん、かやのさん、阿部<笑><笑>かやのさんなんです。かやのさんなんですけど、皆さんシードルって何かご存知でしょうか。私先ほどお名刺いただいて、ちょっとクエスチョンのままずっとお話をあの三四郎さんとねか,かやのさんが話しているのをキョトーンとして見てたんですけど、その今日はシードルの謎と、えー、かやのさんの活動。もあとですね人柄などちょっといろいろとお伺いしていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいではこのラジオはですねひよこは、えー、失礼しましたひよこの部屋のホームページにてただいまユーストリームで生動画配信もされていますのでぜひですねかやのさんの素敵なお姿をあの動画でもかやのさん構いませんで<笑><笑>はい<笑>ぜひあのご覧いただきたい可愛い玉本<笑>さんとかやのさんなんかリンクし合ってますね<笑>ぜひご覧いただきたいと思いますということで、えー、本日も、えー、14時55分までのお付き合いよろしくお願いいたしますはいでは、えー、先ほどもお話ししましたシードルはいはい、<笑>先ほどからあの玉本さんと私はシールドって言ってなんかちょっとね防御するなんか<笑>どうなのとか言っていろいろとちょっとクエスチョンが飛んでたんですけどもうあのまず率直に茅野さんシードルって何ですかそうですよね、はい、<笑>マリノさんが最初シードルって聞いた時に、はいはい、クエスチョンがばーって浮かんだように。はいうんうん
、最初なんだと思いましたそのシシシールんなんなんだろうシールって、はい、あのなんか似た言葉にどんどん変換してるって<笑>あのなんでしたっけニードルはいなんかちょっとねあのエステでねやる,<笑>あのやる,やるそうそうとかなんかわかんないですけどだからもう本当にクエスチョンです<笑>シードルシードル日本ってついてるからすごく何かね広まってるところはあるんだろうけどで私のも,も本当にわからなかったです<笑>そうですか<笑>実はシードルというのはリンゴで作ったリンゴ酒のことなんですね。シードルはいリンゴ酒のことなんですね。リンゴ酒のことなんです。なるほどなるほどすごい。それでリンゴ酒の中でもどちらかというと。あの発泡酒,発泡酒、はいうん、スパークリングワインですとか、はいはい、シャンパンのような、うんうん、そういう発泡酒のようなものがシードルとしてよく知られています。うんはい、なるほど、はい、皆さんシードルリンゴの発泡酒のことっていうことですね。すはい、まあ多くね、あのいろいろノンアルコールもあるというね。ありますね。私ちょっとアルコール飲めないので、はい、ぜひノンアルコールでぜひ試して、はい、挑戦したい。はい、挑戦してほしいです。<笑>はい、今日は試食シーンあ。ごめんなさい。<笑><笑><笑>そしたらねすごいすごいあのなんか。<笑>佐々木さんばりの、なんかちょっと言葉が、グラスを回してですよね。<笑>あ、ちなみにシードルは、なんかこの飲む時の、お作法的なものはあるんでしょうか。それは、うん、ほぼワインと一緒なんです。なるほど、空気に触れるとか。そうですね、うん、まず最初に、ワインもそうなんですけど、はいはい、色を見るんですね。おお、えー、なるほど、はい、ね、照らして、ねまあ、照らしてみたりとか、ドラマドラマとかね、そうですね、あの、こ,こうやってかっこよく照らす方もいますけど。はいはい私たちの場合はどちらかというとなるべく白い紙にあなるほど、はい、あのこうやって重ね,る重ねてそれで色をまず見ていくんですね。で色を見て輝いてるかどうかだとか透明感があるかとか、はい、そういうものをまずチェックをしてで発泡の具合泡がどんな感じで出てるんだろうっていうものも見ていくんですね。あなんかさんのな感じをそうですはい、自然の泡の出方、はい、あとは泡を炭酸ガスを注入した時の出方っていうものがまた違っているのでその違いを見て、はい、これはどんなふうにして作られてるんだろうなっていうのを想像したりだとか、はい、いそういうチェックをした後に、うんうん、皆さんよくご存知のようにグラスを回して香りを嗅いだり、はい、そういうことそうですね<笑>香りのチェックをしてその後、うんうん、口に含んで。どういう味わいがするんだ。まあ、シードルの場合もですね。シードルの場合はですね、はい。どちらかというとチェックする味覚というのがあって、うん、それは甘みと酸味と、うん、あと苦味と渋みなんですね。うんうん、はい。あのなんか渋いっていう、うんうん、そのタンニンってワインではよく言うんですけどね。はい、ワインを飲む方々とか、うん、そういう渋みをチェックするんですね。うん、はい。すごいかっこいいですねシードルの世界もなんかそうですね、はい、なるほどまああのそういう嗜好品っていうか飲み物の世界はなんとなくかっこいいですよね,、うん、ね極めてる感じがね<笑>そういうのでね、はい、まああのねこの今シードルのお話もお伺いしてるんですけど実はね茅野さんねあのソムリエさんのワインの方も精通されてるということで、はい、そうですねワインアドバイザーをねすごいそこからのシードルにそうです最初はワインが好きで、はいうんうんやはり醸造されたワインの美味しさ、はいうんはい、なぜそれが好きになったのかって考えた時に、うんはいはい、作ってる人が想像でできるんですね、はいはい、面白いんですけれど、はい、ワインとかシードルっていうのは、はい、作ってる人の性格が味に現れるんです。<笑>怖い<笑>怖いとか言っちゃってそうなんですよす明,る明るい方が作ったワインとかっていうのはおおらかな味わいになったりだとか、うん、あと緻密な方が作ったワインやシードルって緻密な味がするんです、うんうん、すごいそれなのでこの作った人ってどんな性格なんだろうっていうのを考えながら、うんうん、また勝手に想像していくのがまた楽しくてそれで、うんそのワインにまずハマり、うん、でワインをしばらくずっと飲んではいたんですけど、はい、だんだんちょっとアルコールに弱くなってきたところもあって、うんはい、その時に
アルコール度数が低いシードルに出会ったんですね。うん、そっかあシードルはアルコール度数が低いんですね。低いんです。ああ助かる。そうですよね。<笑>ちょっと苦手ねあのちょっと弱いので私も。マリオさんもね,、うん、ね苦手だから。うんアルコールが苦手な方って最近増えてるじゃないですか、うんうんうん、でもシードルは、はい、甘口ですと 2% からあるんですいいですねいいですよねほとんどもうわからない飲みたい<笑><笑>甘くて香りが良くてリンゴのほのかな香りがしてでスーッとした炭酸とかが喉から流れ落ちてきてでふわっと気持ちよくなるぐらいでずっと時間が流れていくみたいな。ソムリエさんです。<笑>あのこの飲んでる感覚になります今。あ、本当ですか。か頭から何か出てきました。あ、よかった。<笑>あの残念ながら死因はないんですけど、はい、死因したかのような今ちょっと脳内になってます。嬉しいです。もうこれいいですね。絶対あのラジオを聞きの方ね、シードル探しに行くと思います。<笑>シードルぜひ。<笑>甘いだけではなくて、はいはい、辛口はそれより少しアルコール度数も高いので、うんなるほどね、はい。一番高いもので、うん、やはり 8% ぐらいまであるものもありますから、うんうん、だいたいビールが 5% なんですね、うん、日本の場合、はい、それよりちょっと強い程度で辛口も味わえますので、うん、お酒好きな方でほんのちょっと違う味わいを楽しんでみたいという方にも辛口とかおすすめですね。いいですね。はい、ワインはねあの最初ねブームが起こるまではねなんかちょっとねわーって言ってた中で、はい、今まあねあのもうねレストランとかでも出てるんですけど、はいね、シードルは今ですね。シードルでね、本当これからなんです、ね。はい。俺最初から知ってたよみたいな、ね。そうなんです。ね、そう言ってほしいね。一、ね、<笑>人でもね、一人ずつの輪からね、はい、広まっていくの楽しみですね。楽しみです。そうかじゃあシードルもまあすみませんどうしてもワインとちょっとねあの話ねしてしまうんですけど、先ほどねあのお話聞いてたように、まあまずシードルとワインの違いっていうのは簡単に言うとどういった感じになりますか。一番わかりやすく簡単に言うと。うんはい作ってる果物が違う。<笑><笑>なるほど。<笑>そっかそっか。ワインはブドウ、ドウシードルはリンゴ。リンゴ。いいですね。<笑>そっかそっか。それをまあこの工程は似た感じになるんでしょうか。似てます。あ、なるほど。はい。全くそうですね。ほぼ同じですね。スパークリングワインを作る手順とほぼ同じです。うん、先ほどお伺いすると、えっとリンゴのねからできた発泡酒なので、とリンゴ酒とはどう違うんですかって言ったらね、なんか面白いお答えがあったんですけど、実はリンゴ酢とあリンゴ酢ですね,ね、うん。はい。シードルのね、そうですね。シードルまずリンゴを砕いて。はい発酵させるんですね、はいはい、発酵させるとりんごに含まれていた甘い果汁がその糖分が発酵してアルコールに変わるんです、はいはい、それはもうワインも一緒なんですけど、うんうんうんうん、でアルコールに変わった後に今度はそれをさらにさらにずっと発酵させていくと糖分がなくなってカラカラな辛口になってくるでその後放置する、はいままあ、シードルの場合は少し甘みを残した段階で製品化すると甘口になるしあなるほどなるほど、はい、甘さをすべてアルコールに変えると辛口になるんですねでその辛口になった後のシードルをしばらくずっとまあ放っておくと今度は酸素に触れて酸化ということが始まって。酸化になると酸っぱくなっていくんですよ。<笑>なので、まあワインもそうなんですけど、うん、ワインビネガーとかもそうなんですけど、そ,そうなんですね。放っておくと、うん、お酢になっちゃうんで。<笑>熟成させてさせ尽くしたのが酢で、まあお酢になっちゃう。ね、その家庭のね,、まあ、ね中で、はい、あの。飲んで楽しむっていうお酒っていう過程になるってことですね。すねあ面白い、はい、初めて知りました。<笑>なんか飲めないなと思ったお酒はワインですとか、うん、シードルをほったらかしにずっと放っておくと、うん、お酢になるので、うん、<笑>お酢として使ってください。料理,<笑>料理で<笑>お水に混ぜてるみたいなね。はい、あなるほど面白いありがとうございます。今リンゴ酢はアメリカで大ブームなんです。うん、おお。そうなんです実は健康にいいというのと、はいはい、あとは美容にもいいということで、はい、アメリカでは
シードルより今リンゴスが実はあそうなんですね。<笑><笑>じゃだけどやっぱり同じものではあるのでじゃあシードルも飲んでると素敵な何か。そうですね。それもあるかなと。<笑>で同じようなね。はい。リンそうですね。リンゴについて研究されてる方っていうものも、うん、もうまあ研究機関っていうのも、はい、まああんまり今のところそんなにないんですね。うんうんうん、で、あのシードルはさらにシードルの、はい、まあ健康効果だとか、うん、そういうものについて専門的に研究されてる方はまだいらっしゃらないんですけど。はいリンゴにまず含まれているリンゴポルフェノールっていうのがあってそちらがやはり抗酸化作用があるということとなのでポルフェノールって体にいいいいですよねはいだから体にいいって言われていることとあとペクチンっていう水溶性の食物繊維が含まれているんですね。これはシードルも含まれているものと含まれていないものとかあるんですけれど大体、うんうん、いい折りのあるシードルにはそのペクチンも含まれててでこのペクチンが何をするかというと食物繊維なので、はいはい、大腸の働きを整えてくれるんですんで腸って第二の脳って言われるじゃないですかで腸をきれいにするとお肌もきれいになるで体重のコントロールもしやすくなる。ちょっと前のめになっていいですか。えーはい、<笑><笑>なるほど。はい、ということもあって、うんうんうん、まあ、あの。健康にはいいんじゃないかとは言われてますけれども、うんうんうん、まだそれを専門で。研究されてた方々がいないので、はい、医学的なまずエビデンスは取れていないんです。はい。ね、まだまだちょっと、あの。これから楽しいねあの展開でいくっていうことでね、はい、なんかこのシードルについてのあの本もやっぱりまだ英語だったりとかっていうことでね沖縄から発信するということでいずれはねそういった本もそうですねねぜひ、はい、かやのさんちょねちょ安倍かや安倍かやのちょで<笑><笑>なんかちょっと変な顔してます<笑>えっとちょいしい<笑>超だけにね、で、私が滑ったみたいになってるじゃないですか。<笑>今、玉本さんが変なカンペ出してたんで、皆様気になさらずに。<笑>ということで、まあ、シードルの、まあ、ちょっとこの。効果的なところとか、今お伺いしたんですけど、じゃあ、あの、単純に、じゃ、シードルと。合う食事とか、例えば、何かあるんでしょうか。そうですね。うんうん、シードルと。まあ、ワインって似てるじゃないですか、はいはい、明治的にでワインとなると、うん、白ワインに合わせるのは白身あなんか魚とか赤ワインはお肉よねとか、うん、ワインの色に合わせてお料理選びましょうとか、うん、いろいろやはりあって、うん、悩まれる方多いと思うんですけど、うん、シードルはどちらかというと、うん、日常のどんな料理にも合わせやすいんですね。うん、で意外なところで、はいまあ、ワインは絶対合わないって言われてるカレーとシードルが合うんですね、うん。<笑>わあ、そうなんです。あ、そうか。そうなんですよ。カレーに合うシードル、あ、ワインっていうのはなかなか探せないんですけど。うんうんうん、シードルはそのスパイシーなカレーにすごく合わせやすいし、美味しいんです。しかも海外のフランス産のものですとかは。美味しい。なんかさっぱりするっていう感じのね、<笑>そうですね,ね。ちょっとイメージになりますね。はい、カレー食べながらシードル飲むと。そうですね。カレーに含まれている、うんはい、香りの良さっていうんですかね。うん、あの素材のお肉、まあ、はい、豚肉ですとか、うん、その豚肉の美味しさもシードルによって、はい、あの引き立ちますし。スパイスの香りもシードルが料理を引き立てるので香り豊かに香ってくるんですねだからいつもよりより美味しく感じてくるわあじゃあいいですね、はい、両方楽しめるっていうかですねカレーの本当の良さとはい、はい、<笑>すいませんちょっと笑ってなんかちょっと無視します<笑>カンペカンペでちょっと某某カレー屋さんの話に出ててシードルおすすめしましょうっていうちょっとプロデューサーなのでちょっといろいろ考えてくれてると思います,す,、ねすね、ありがたいですね小瓶とかね用意していただけるとねいい,ねいいですよね近くにありますよ本当ですか<笑><笑>あじゃあぜひそのためにもぜひちょっとプチシーンのものの、ね、ちっちゃいシードルを<笑>、はい、ぜひいろんなね,ねいいですね上々元に開発してもらって、ねはい、いいですね今まああの
、えっと、茅野さんは、えっと、日本シードルマスター協会さんっていうところの,あのでシードル発信してるっていうことなんですけど例えばじゃあ、えっと、シードルどういうふうにこの茅野さんがおすすめする例えばシードルとかを買いたいなとかって思った場合とかどういった形でやっていくまだいいんでしょうか。すみません、すごくシンプルな質問。そうですよね。はいうん、それがもう今一番私にとってきつい質問です。<笑><笑>だってまあこんな言ったらあれですけど、まあ普通の酒屋さんで買うよりはやっぱりこんなねあの熱くシードルについて語られてる方のおすすめするもの飲みたいとか。ああありがとうございます。うん、なんかぜひね思っちゃうので。はい、そうなんです。はい、それでまずあの、はい、私たち協会はシードルの認知度を上げて市場を拡大していこうということで。はいうんうんはいまあ、去年の4月にできたばかりではあるんですけどあす,、ねはい、あすごいそれでそういう活動をまあメインに去年は活動してきた中で本当にあのマリノさんみたいにじゃあどこで買えるのってカエルさんが教えてくれたものってどこで買えるのどうやったら買えるのって言ってくださる方が徐々に増えてきたんですよね。そういういことをやはりあの声をいただくたびにどうにかしなきゃいけないということで<笑>、はい、今年はですね<笑>あのネットで買えるような準備を整えていくことにしました。はいうん、ぜひぜひ。はい。なので今これからですね、はいうん、通販で買えるようにしていきますので、うん、それまではですね、はいはい、ちょっとあのお近くの、はい、まあスーパーですとか、酒<笑>、まあ、屋さんですとか、<笑>ちょっと,ちょっと下ならしをして、はい、そうですね。<笑>まあその。味も持ちながらあ、茅野さんがおすすめするのはどんなのかなって言ってまたちょっとね、はい、結構フレーバー多いんですかこのなこのあフレーバーというかこの種類シードルの種類っていうのはそうですね、うんうん、シードルの種類味わいも、うんうん、あのすごく甘くて濃厚な味わいのものから、はい、ライトで、うん、すっきりした味わいのものまでありますので、うん、シーンによって、はいであと温度気温、まあ、季節ですよね、うん、によって美味しさとかも変わってきますから、うん、そういうなんか美味しいと美味しく飲める時に美味しいものを飲んでまた選んでいただけるように、ね、はいあの情報発信はしていきたいなとぜひぜひはい思ってます楽しみはい、ね、なんかでまあワインとかもそうだと思うんですけど自分が好きな銘柄を見つける楽しみというかありますよね,ね,ねで、はい、あとこのねこの季節にこれっていうおすすめって言われた時にあまずじゃあ飲んでみようとかね、はい、楽しいですよねそうですねその楽しさをぜひね皆さんに味わっていただけたらなと思ってますちょっとお酒ちょっとね何度も言うんですけど、はい、苦手な私でも飲めるといいなと思うこともあるので<笑>玉本さんがシードルパーティーしたいって<笑>ぜひぜひいいですね。<笑>やりましょう。<笑>いいですね。はい。カエルさんなんかが発信するものね、銘柄バババ,バ,バって揃えてそうです、ねね、飲みながら、はい。<笑>あ、やりたいです。いいですね。はい、広がりますね。はい、やりたいです。ぜひお誘いください。ぜひお願いします。<笑>ね、ぜひあのー。うんその時はですね、<笑>プチ講座って書いてあります。あ、プチ講座あ、ぜひか<笑>ね、はい、もう,もう夢広がりましたね。はい、ちょっと企画会議になりました。<笑><笑>ぜひぜひ、ね、そういう時はもう、うん、できればですね、はい、もうすでにシードル扱ってるよっていうお店ですとか、うん、飲食店の方にぜひその場所を貸してもらえたらいいなと思ってるんですね,いいですね。やはりシードルどこで飲めるのとか、うん、どこで買えるのっていう質問がやはり多いのですでに扱っているそういう方々の紹介も同時にはいしていけたらいいなと思ってるのでもしこの番組聞いてうち扱ってるよっていう方いらしたらですねぜひ連絡お待ちしてます<笑>。このえっと連絡はどうしましょうか。えっとそうですね。まず日本シードルマスター協会ってネットで引いてもらいますと、うんうんはい、Facebook とホームページが出てきます。すね、はい。で Facebook に情報発信がいろいろやってますので、Facebook のページにメッセージを送って、はい、あぜひぜひ。はい。であとまあ,あのまだちょっとシードル扱ってないけどちょっと今の話聞いてちょっと取り扱ってみたいからっていうことでまあちょっと。まあ、お近くの酒屋さんとのつながりではあるけどそのシードルの知識とか、ね、何かぜひ茅野さんとつながってね何かこれからまた何か、ね、発信していくってことでやっていくといいですね、はい、そうですねそういう活動を沖縄でもしていきたいですね。いいですねはい、あの私
ちょっと微力ながらあの前職飲食だったので,で、ね、何かもしねあのご協力できることがちょっと職種は違うんですけど。<笑><笑>なんかマリノチャレンジシールド飲んでみた動画。シールドになりましたね。シールド。シールド。シールド。さっきからね言い間違えないようにしようねって玉本さんと話してたら必ず私と玉本さんシールドになるんですよね。何か防御したいみたいで。<笑>まずそこから。<笑>突っ込みから、ねはい。そうですね。まあ、そのためにもぜひ、あの、かやのさんに頑張っていただいて、<笑>はい、なんか、今日、あ、実は、えっと、なんでしたっけ、お店で、なんか、ちょっと。シードル認知度をリサーチしたというお話を先ほどお伺いしたんですが、<笑>そうなんですよ。はいはい、おもろい町の某、某、某<笑><笑>。まあ、そちらでですね、あの、食品売り場の方で、シードル売ってますかって。はいはいうんうんあのにこやかにちょっと声かけてですね<笑><笑>聞いたところ戸惑っておられたのでね、はいはいはい、ぜひぜひ扱ってくださいということであじゃあ,あのその方はお知り知らなかったということで,、はいそうで,すね、でじゃあシードルこんなんですよっていうのをお話ししたんですかいえあのとりあえずその場は3名の方にシードルっていう、はい、<笑>ちょっと種を<笑>ちょっとややこしいんですけど種を種を植えてきましたねシードルの種を、はい、シード<笑>そうそうああいいですねそうそうあじゃあぜひシードル置いてますか置いてますか運動ぜひ皆さんご協力お願いしますそうですねフェイスブックにあのどこどこの何々店にありますみたいな写真ついて<笑>ぜひぜひあげてください、ね、いいですねなるほどなるほどじゃあそれをあのまあシードル置いてますか運動兼ねてちょっと認知度も上げていくっていうことで、はいはい、いいですねこれからちょっと夢が広がっていきますねそうですね,ねで先ほどなんかすごく可愛いこの手帳手帳というんですかはいありがとうございますそうなんですシードルねはいダイアリーダイアリーって言ってこちらはですね、うん、こちらになりますはい、はいはい、じゃあお説明お願いしますはい、はい、まず先ほども、うん、マリノさんがはいおっしゃってくださったようにシードルに関する本ってないんですね、うんはい、日本の中ではまだまだなくて、うん、でシードルを、はいまあ、日々飲んでいく中で、うん、やはり自分が飲んだ記憶って大切じゃないですか、うん、それを書き留めていきたいっていう方もきっといらっしゃるだろうなって、うん、で探してみたんです、はい、その書き留められるノートがないかっていうのを探したところ、うん、やはり探せなくて、うん、あないなら作っちゃえっていうことで。それで教会でこのようにえ可愛いはいシードルを飲んですぐそ,です、ね、そうですで何をこういうの助かりますね色のサンプルとか色のサンプルですとかあと香りはどういう香りがあるかとかそういうものを簡単に説明してますのでこれを見ながらシードルを飲んででチェックしていっていただけたらいいなと。持ってるんですね。すごい自分のね日記本当にね、はい、シードルとのね出会いを出会い日記、はい、すごい歴史になりますし、いいですね。はい、でこのページを読んだだけでちょっとシードルについてね、ちょっとおりこね、おりこさんになっちゃいますね。ちょっとね、うん賢くなった感じしますしね。この炭酸のところなんかも本当にシードルならではですよね。ワインにはないね、はい、なもっとことですよねす。面白い。それでこれは、はい、シャンパンにまあシャンパンですとか、うん、スパークリングワインのテイスティングにも使えますので、はいうんうんうん、なるほどなるあそっかそっか炭酸もねありますよね、はい、色とかもなるほどシードルだけではなくて、うんうんうん、泡物が好き、うんうん、スパークリングが好きっていう方がいらしたら、うんうん、ぜひこれを一緒に使っていただけたらいいなと思って、うんうん、い,いいですねはいぜひあのソムリエの方とかもねこういうのをやっぱりね,ね使ってね、はい、あれだと思うんですけどそうこれはちなみにどうやってこれはですね、今教会がういうは、はい、はい、シードルアンバサダーと言って、はい、シードルの普及を応援しますよって言ってくださる方々を募集しているんですけれども、うんうんはい、そのアンバサダーに登録してくださったりとか、はい、あとは教会のイベントに参加してくださった方に、こちらプレゼントしています。そうなんです、ね。はい。すごい。じゃあ、えっとアンバサダーとかそうあのね。興味がある方はじゃあまたホームページとかフェイスブックで、はい、そうですね。でわかりますか。はい。ぜひぜひこの非売品ね、ぜひこのシードルダイヤルを手に入れて、まずこの
一枚一枚ねはいちょっと埋めていって本当に自分の好きなね銘柄だったり銘柄ですとか、うんうんまだまだシードルってどんなお酒ってわからないことが多いので一個一個あこういう香りがあるんだとかこういう味わいなんだとかなんでしょうねご自分の五感を目覚めさせる手段としても使っていただけたらいいなって思ってますそうですね五感ですよね五感なんです素晴らしい<笑>心に今響きました<笑>そうですよね。ちゃんと見て、はい、見て匂い嗅いで,で味わって、であとはあのスパークリングのワインだスパークリングワインですとこの泡の音を聞くっていうはいこともできますのでなるほどなるほどはい本当に五感ですね。本当に五感なんです。ぜひ日本人の方にもね、はい、あの今はどちらかというとねアメリカとかイギリスが普及がそうですね、うん、やはりあの、うん、消費の 70% はヨーロッパですね、うん、その次に多いのが面白いことにアフリカとかですって、えー、<笑>これは何ですかね面白いですね,なんなんですねやはりあのヨーロッパに近いからでしょうね、うんうんうん、でアメリカ、うんうん、でやはり今すごい勢いでシードルが伸びてきてますね。はい。じゃあ沖縄発信のそうです。日本もぜひ日本もねぜひねホームページの一番最初のね文言が日本をシードル先進国にということでそうなんです、ね。知名度と文化を育てていつでもどこでも美味しく飲めることを目指していますってことで。はい。すごい素敵ですね。そうですね。日本のシードルというのはですね、うん、また。ヨーロッパですとかアメリカのシードルとは違う味わい本当個性的な味わいがあったりするんですねなので海外の方から飲むとあれって戸惑うこともあるかと思いますし私自身も最初はすごい戸惑いとかがあったんですねヨーロッパのものとはかなり味わいが違ったりとかするものもあったりとかしてですがそれがだんだんだんだん回数を重ねるとものすごく面白いことに多様性に気づいて飲めば飲むほど新しいシードルと出会えるしこれを作った人はどんな思いで作ったんだろうかっていうまたそこからその作り手だとかあとりんごの産地に思いを馳せることもできますしそのアレンジした方々のなんかチャレンジ精神だとか、うん、その今までの歴史にとらわれすぎない才能の発揮の仕方だとかそういうものすべてがこの味わいに凝縮されているんだろうなって思った時に、うん、すごい愛おしくなるし、うん、なんて面白いんだろうと、うん、日本のシードルはますます面白くなると思いますので、うん、今。まあ、こちらでは言えないですけどいろんな動きが今ありまして、うん、新しい作り手さんとかがどんどん増えてくると思うので、うん、この多様性がどんどん増して、うん、世界で日本のシードルというのはちょっと違うんだよっていう、うん、その日本ならではのシードルの位置づけというのをなんか確立できるんじゃないかなと思って。そちらをちょっと見ていきたいなって見たいなっていう思いがあるんですよね。ね今お話もね聞いてねあのすごくだからあの海野さんのなんて言うんでしょうねなんかまああの素敵だなって私すごく思ったのが目の前のものをただ味わうっていうところじゃ、はい、ではなく、はい、このむこれがここまで来た。理由、はい、で作り手だったり、はい、先ほどねあの飲んでると作り手の性格までちょっとイメージできちゃうんですって、はい、だからやっぱりこ,これが瓶詰めされてここに来るまでの過程に関わった人たちとか、ね、関わった道場のりんごの一つ一つのことを愛してらっしゃるんだなと思ったら、はい、なんか<笑>この愛情をなんか泣きそうです。<笑>あ嬉しいそんなこと言われると私もなんか,なんかはいああもうダメ,ダメ<笑>だけどそうですよねあのもう本当にここに来るまでのものすべてのことがすべて関わってるんですよねそうなんですはいまさしく命いただいてるのとこのね作り手の方たちといろんな方たちとのご縁でここの場所にねそうなんです,んです見てくださいタワモトさんが優しい
ちょっと社名言えないですけどティッシュ<笑><笑>よければはいありがとうございます、ね、すごい素敵なねだからやっぱねあの加谷野さんがなぜあのシーねシードルとか香るか関わっていこうと思ったかっていうところが少しなんか垣間見えたというか、はいね、そうですねはいますますね。<笑>イメージできることはやっぱり叶うことにねやっぱりなるのでそれをねどんだけ口に出して発信していくかっていうところでまたいろんな人がね寄ってくる寄せられてくるっていうところがあると思うのでもうなんか私なんかちょっとこんなこと言ったら。大げさに聞こえるかもしれないですけど、なんか歴史の目撃者みたいな。あ、そうなんです。そうなってほしいんです。ね、はい、うん。もうシードルに興味を持った方すべてに、うん、その。目撃者になってほしいんです。はい。ねこのまあシードルがまあ日本に普及してってジャパンブランド的なねこれもうね発信していくっていうこのね、はい、歴史もそうなんですけど、私はまたもう一つのアングルで加代野さんがこうやってこうしていくんですっていうね。発言されたっていうのを見ながら、はい、あ、かやのさんだ、かやのさんだって、いろんなところで、かやのさんをね。あの、見ることになって、っていうイメージが。はい、あ、嬉しいです。はい、<笑>私もそのイメージ一緒に。はい、はい、ぜひぜひですよ。はい。だけどですね、ちょっと今実は。ずるいなと思ってることがあるんです。はい、突然ですが。はい、<笑>先ほど。今日ラジオにお越しいただいてっていうことで「じゃあ茅野さんよろしくお願いします」ってご挨拶した時に「実は私発信するなん気持ちなんだそうです」っ,たんです<笑>って言ってたじゃないですかそうなんですだけどお話しするとすごくねやっぱり愛情深いし<笑>、はい、この発信力お話もねあのすいませんなんかちょっとままならない打ち合わせだったりもしたんですけど。<笑>すごいじゃないですか。そうですか。うん、そうやっぱ持ってるものを、はい、あのりね上の方なりねあのスタッフね周りの方が後押しして、はい、ぜひぜひ女性の方がね発信するとまたちょっと柔らかさとか。はいあのシードルのね、はい、あのちっちゃなこととかなんかこんなこと聞くのなんかなっていうものも、はい、やっぱり女性の方だと聞きやすいので、はい、ぜひぜひもうこれはそうですか広告塔です<笑><笑>先ほどに私がもうダメですよ茅野さん広告塔ですよなんか広告塔ってイメージ悪い感じもすねなんていうかちょっと廃れがちですけどぜひこの愛情深さ、はい、女性ならではのねちょっとこの繊細なね、はい、ところだったりとかまあ男性は男性でまたね素敵なところもあると思うんですけど。はいもうぜひそう言っていただけると嬉しいです。うん<笑>ね、<笑>本当にあの、うん、そうですね。自分から好きで前にまあ出ていくタイプではなくて、うん、どちらかというとまあ代教官も代表は男性でおりますので、はいはい、まあその代表は長野のリンゴ農家の息子なんですね。だからこの活動をするにあたって、うんうん、やはりそのリンゴに直接携わっている。彼がやはり表に出て活動していくことがやはりまあ正しい正論だろう的な思いもありましたし私としてはまあその後ろに裏方に回ってできることをまあコツコツとやっ,とやっていけたらいいなとそういうふうに考えていた中で。まあ、マリノさんがもう先ほどからも何度も何度もおっしゃってくださるように<笑>そういうあの励ましの言葉っていうか応援してくださるのでまあもう少し私もあの自分からやはりちゃんと発信していくってことを意識して。行こうかな<笑><笑>いいですねなんかやっぱ女性は母性があるのでなんかちょっとねこの人の関わり方とか、はいね、そういうこのりんごの、ねはい、一つ一つのこととかのなんかちょっとやっぱりまたあったかみ男性とは違った男性はまた素晴らしい側面があると思うんですけどやっぱりソムリエをねなさってた、ね、またやっぱり綾野、はい、さんの言葉だとまた違うと思いますので、はい、ぜひシードルね,そうですね楽しみです。はい、飲みたい<笑>ぜひ飲みましょう。あ、嬉しい。<笑>飲みましょう。嬉、ね、しいですね。で、じゃあ改めてまあこうやってねシードルを発信していく中で、なんか茅野さんが大切にされていることとか何か意識されていることとかっていうのはありますか。そうですね。まあ私この活動を始めたのがまあ去年の4月ということをお伝えしましたけど、はい、ちょうどやろうかっていう、うん、その。
じゃあこれからやっていこうって決めてそのまま私は沖縄に来てしまったので、はい、全くその代表とはそれ以降ちょっとメールですとかフェイスブックのメッセージのやり取りになりますし、うん、隠されたんですね<笑>沖縄沖縄からということでそうですね、うんうんまあ、私は私で沖縄でできることをやる、うんうん、教会のまあ将来とかシードルの未来を見つめながら私が考えられることをやる。うんうんまあでシードルを普及していくにあたってはやはり首都圏でまず広めていくってことも認知度を高めていくってことも大切だろうとで、まあ、代表もいろんな方に協力をしてもらってでいろんな方をと協力,しに、まあ、協力関係を結んで紹介してもらいながらイベント開催ですとかやっていきますよね。たまに私、そういう彼の活動を見ていく中で沖縄であ取り残されちゃったかなと思う部分はやはりあったりするんですね、うん、私も地元というかりんごの産地の方々と会いたい、うん、使っ作ってる方と直接会ってお話聞いてみたいという思いとかもあるんですけど、うんまあ、それがなかなかあの距離的にままならないということもあるんですね。そういうういい中ででもやははり何でしょうあ私は私なりの今役割がここにあるから、うん、その役割を担ってくれているその代表ですとか、うん、その周囲で手伝ってくれたりとか、うん、協力してくれてる方々私の代わりにその方々がそれをやってくれてるんだっていう思い、うん、あこれをその信頼関係っていうんですかねか勝手に信頼関係って私は思ってるんですけど。<笑><笑>勝手にもその方を信頼してその方のやってくださることをすべてあの受け入れていけたらいいなとそういうふうに思ってますね。はいでもそう,するそう思ってからは協力者がすごく増えてきてで最近ではですねあの Facebook の,あの去年の4月からですので。まあ、1年経たないんですけど、教会のページにいいねいただいたので、1000超えてるんですね、はい、なので、やはりそれはやっぱ私の力じゃないですし、まあ、首都圏で動いてる、もちろん代表の力もありますけど、その代表が知り合った方々のやはり力によって、これだけのいいねをいただいたと思っているので、その方々に感謝していく、それをやはり今、日々,日々そう思い続けてやれることをやろうと思ってます、はい、そ,うそれが今意識していることですね。はあ、すねあのまだあの、ね、やるぞと決めてすぐ沖縄に来たっていうところで、はい、これからじゃあ何していこうとかいろいろねわくわくしてるね,そうですね,ねだから本当に。はいすごいですね。楽しみですよね。んはい。なんか沖縄とまあ代表のいらっしゃる東京とまあ農家がある長野とっていう形で、ねはい、この三つの地域からいろいろ発信していてそうですね。ね、はい。シードルがちょっと日本から。日本から。ジャパンブランド。はい。ジャパンブランドとして世界に。ね、<笑>いいですね。はい。ちなみにすごくシンプルな質問なんですけど沖縄。リンゴってできないんですかね。寒くないと厳しいんですかね。そうなんですよ。な,な,な,なので、沖縄はリンゴではできないので、ただヨーロッパでは最近はシードルにライムフレーバーですとか、ピーチフレーバーですとか、そういうちょっとフルーツのフレーバーをつけたシードルとかが出始めたりしてるんですね。そういうようなちょっと。なんか沖縄のフルーツを使ったフレーバーとかをもしかしたらあもう来るかな企画できちゃった楽しみほらタオモトピーがなんかカンペに何か書き落としてます<笑>いずれそういうこともできたらいい、ね、はい私地元の沖縄の、ね、やはり農産物も使っていけたらいいなとも思いますし、えーいいすね、何かはいシークワサーとかねそうですよねはい。ゲットあ,あ、ゲットの香り、なるほど。<笑>いろいろね、やっぱり頭がイメージね、いろいろ皆さんでしていくと、はい、いろんなね、ねあのことが発生して,て、ね、楽しいことが化学反応がね、はい、起こっていくとね。ますからねはあ、そこから化学反応が。例えばで急にもう企画会
会議になってしまう。例えばねこのベースのねシードルを使って自分が好きなフレーバーをちょっとね作ってみましょうかいみたいな。それ面白いですね。<笑><笑>ね。楽しいですね。面白いですね。なんかあの生のフルーツゴンゴンゴンって置いて、いてまあグラスいっぱいね、そうですよね。まあ、カクテルみたいな感じにはなりますけど、で、まあちょっとそれがすごく素敵だったら、このソムリエのお眼鏡にかかったら販売か。販売。<笑>そうですよね。あのー、ねねね、上場所にちょっとね、ねちょっとね、<笑>いいですね。そまあそのそ発見してくれた方のなんかラベルがちょっと名前がちょっと,とかね,ね名前とかをね<笑>ちょっとわかるようにしてね楽しいですねはい広がる女,女性の<笑>広がる<笑>企画会議だねぜひあの結婚式のあれとかさでいっぱい出てくる<笑>ご自分で作ったね自分で作ったね,ねいいですよね。新郎新婦が作った、ね、<笑>シャンパンタワーみたいなのね。そうだ。シャンパンタワーね、ノンアルコールだったらお子さんも乾杯できますね。できますよね。安心してみんなでできますよね。さてさてお聞きの皆さん、<笑>チャンスがいっぱい転がってます。<笑>そうなんですよ。ね、ここからなので。からね、<笑>今ですよ今。今です。<笑>歴史の目撃者。<笑>すごい楽しみですね。そしてこの動画を見た代表がね、なんと、<笑>なんとお前らって。<笑>ぜひね、何かありました。頭だけはかせますので、そうそうそうえ私も混ぜて。<笑>楽しみですね。はい、そっかそっか。でね先ほどあのまあ大切にされてることっていうことで信頼っていう言葉をいただいたんですが、はい、実は実はねちょっとこれですか。はい。一筆書いていただいた今日の一筆がじゃじゃんまさしく信頼なんですね。すごいですよね。す,すごい整って綺麗な字ですねって言って本当に思ったら思ったこと言ったんですけどすごいですよね。信頼この気持ちがねやっぱり先ほどお話しされたお一人お一人とか代表の方の方の,、はい、この,あの思いで書かれたですね、はい、すごい大切にされてるということで大切に、はい、してます信じて頼るってすごくだから勇気がいることなんですよ,、ねですよねはい、正直まあね自分でやっちゃった方が自分のことだから、ね、責任かぶるよっていうところもありますけど。はいありますけどまたあの会えない中で信じて頼る。信じて頼る。はい。ちょっと私の心の中で<笑>なかなかね、私もちょっとせっかちさんなんで自分でやっとかってやるけどだけどやっぱり信頼されると相手もで信頼してでお互いにこうやって構築していくものってありますよね,ですね、はい。ありますね。か素敵な言葉をいただきました。あ、そうですか。嬉しいです。うん、ありがとうございます。いや日々意識してるだけで。<笑><笑>なるほど。じゃあまあ改めてまあいろいろねこれからのイメージとかを先ほどお話ししていたんですけど、まああの一月もね今日二十八日でね一月になっちゃったんですけど。なりましたね。ねじゃあ二千十六年の抱負とか、はい、なんか今後の夢とか、はい、ビジョンとかを。バシッとバシッとですか。<笑><笑>まあ2016年は今年は先ほどもお伝えしたんですけど、うんはい、通販の準備を進めていきたい。ぜひぜひね、まず飲みたい。はい。かやのさんのおすすめ。そうですね。うん、皆さんに届けられるようにシードルを、うんうん、そういう準備をやっぱ進めていきたいなと思っているのと、うんうんうん、あとは。できれば本を出版したい<笑><笑>ですね。はい。これはじゃあリアルで言うとどんなイメージの本からまずまず第一冊目はまず一冊目は、はい、このシードルダイアリー、はい、こちらをまとめたような形で、うん、ガイドブック的なものをまず作っていきたいなと思っています。うんうん、その後はですね、うん、やはり当初はまあ本当はここから始めようということを教会では話してたんですけど。うん<笑>はいやはり地方とやはり消費者を結ぶその交流がうまく分かるような本になるといいねっていうようなこともあったのでできればその農家さんの個性を紹介したりだとか醸造家の個性を紹介したりだとかっていうようなそういう本にまあ発展していきたいな発展していけばいいなっては思っていますね。はい、それは
。そうですね。じゃあ五年以内に。ま<笑>ず<笑>第一冊はそこから始まり。<笑>はい、そこに、はい。だって本って何冊も出せるんですよ。そうですね。<笑>そうですね,ね。楽しみですよね。<笑>すごい。私はすみません。さっきもうもう今止めるようには口で止めるようにはしてるんですけど、なんかどんどんイベントのアイディアが出てきてちょっと嬉しいです。<笑>皆さんあお子さんがみたいなちょっと土ねリンゴ作りやって家庭をちょっと携わるのいいなとか。ですよね,ね。こうやってものができるっていうことをね、わ、はい、かるとまたね。そうですね。先ほどね、あの、かやのさんご一緒だった。これがここに来るまでの愛がすべて詰まってるっていうことをね。っていうのがお子さんがね、学びになるし。そうですね。いや、はい。し、り、りんごもですね、うん。やはり。農薬とかを使ってないりんご畑。っていうのは、りんごの木の下にちゃんと雑草が生えてたりするんですね。はい。はいはいでふ,ふわふわなんですよだから歩いていても<笑>で畑に入った瞬間ってまあリンゴ果樹,果樹ですよね、はい、畑に入った瞬間、うん、リンゴの香りがしてくるというか、うん、で木に触っても木のエネルギーをもらえるし、うん、やはり自然に触れるってことは人間を元気にしていくじゃないですか、うんうんですね、はいだからその食べるものを、うんをまず意識してその自然に触れて、うん、でそれがどういうふうにして形を変えていってまた違うものに変化していきながら、うん、また新しい食べ物として私たちの中で取り入れられていくんだっていう、うん、そのなんでしょう一つの生命の長生命っていうんですかね、うん、それを感じ取れるような。うんなんかプログラムというかそういうツアーみたいなものがね、うん、できるといいですよね。いいですね。あこれいいですね。リンゴオーナーになってね。そうですね。あぜひそれ作りましょう。いいね、<笑>このねまあちょっとわかんないですけど木のオーナーさんになってこれからできたのをちょっと飲むとか飲,飲みましょうという,ういいですね。はい、あ,あ広がる。広がりますね。ちょっと,ちょっと上の方にいっぱい報告して、はい、そうしましょう。<笑>一つ一つね、現実に,現実に変えて、はい、すごく楽しみですね。すごい今日はあのあの私のあの運重運念のねあの生まれてきた中でシードルという知識が入りまして、はいはい、ねすごくお勉強にもなったし、<笑>あのそのものに対する茅野さんの思いにちょっと私も心一緒になんか震えた感じがしてそうですか、うん、嬉しいですすごく楽しくすごいですよねもうあっという間の時間なんですよ一時間ねなかなか皆さん長いよねと話,ね話せるかななんて言うんですけどもう残りやあ約五分なんですね。すごいですよね。あっという間ですね。すねはい、楽しいとまた、はいうん。何かちょっと言い残したこととか何かありますか。すね、お伝えしたいこととか。お伝えしたいこと。うん、あ、それなら、はい、まず私が見てみたい未来というのがあって、はい、それは百年の樹齢のリンゴからできたシードルというものを飲んでみたいなと、はいまあ。海外では百年の樹齢から。取れたリンゴを使ったシードルというのを、まあ、あるそうなんですけれども、はい、日本の樹齢100年のリンゴの木からできたシードル、はい、それをぜひ飲んでみたいなって思うんですよね。100年の中でもう本当にだからいろんな方がそこに携わってある意味何世代になるのかなやはり子どもたちがもしかしたら。ね、一生一人で100年はつないでいけないので小さな子供が大きくなって次の世代につなげていってっていうその時間の流れの中でそういう一つのなんていうかな,なんて言うんでしょうねそのある意味芸術的な作品が出来上がるそういうものを世代を通じながら感じ取っていけるようなそういうその喜びというんですかねうそういう命の流れみたいなものをあのこの思いに賛同してくれる方々と一緒に味わってみたいですね。素敵ですね素敵な夢ですね。なんかものがここにね生まれてきてそれをずっとその思いをねずっと紡いで紡いで100年経って,経って土壌だったりなんかいろんなことがねその間ね,ねあるいろいろあるんですけどね,ね,ねその味わいってすごく、はい、ね,ねもう想像しただけで
どんな人生を歩んできたんだろうとどんなことがこの木なり人なりこのシードルが完成するまでにあったんだろうっていうそのんでしょう関わる人ストーリーですね本当にそうなんです物語はいその物語、ね、はあ、素敵ですなんか今日はなんかシードルって言ってちょっとクエスチョンから始まったんですけどそれでもなんか物ができるまでとかっていうその人たちの思いとかねそういったことまで深いところまでお話が聞けて、はい、もう私なんか目の前にあるものをいただくときにいろんなこと考えながら。今日はいただきます。はい、<笑><笑>本当にすごい深いね素敵なお話を聞けて本当に良かったです。そうですか嬉しいです。うん、そうこれからも沖縄であのシードルがあの普及して、はい、あのね、かえのさんのねにこやかなお顔をいろんなところで見ることになると思いますので、はい、あの今日のこのねひよこの部屋もぜひ忘れないように本当にありがとうございました。<笑>本日はねあのお越しくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは、えー、日本シードルマスター協会の安倍香野さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>